السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد شکریہ درشک سوتا جی جیکھنے آچھن شعبے کے جانا چھے قرآن آلو انشتان تھے کہ انتریق مبارک بعد شروع کو چھے سورہ یاسین روپر آلو چنا সুরা ইয়াসিনের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত থেকে চৌষট্টি নম্বর আয়াত পর্যন্ত আজকে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আজকের আলোচনায় আমরা শুনতে পাব জান্নাতিদের অবস্থা এবং জাহান্নামিদের কিছু অংশ তারা কিভাবে সেখানে থাকবে তাদের কিছু চিত্র আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন গত পর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে পুনরুত্থান হবে হাসর হবে কেয়ামত হবে এবং সেই দিন কাউকেই অনুপস্থিত রাখা হবে না সবাই উপস্থিত থাকবে আর সেদিন আল্লাহ রবুল আলমিন তার বান্দাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন চুল চেরা বিশ্লেষণ হবে এবং কাউকেই কোনো রকমের জুলুমের সম্মুখীন হতে হবে না আল্লাহ রবুল আলমিন সেখানে বলেছেন ফলিয়াউ মালা তুজলাম নফসুন সেই আলা তুজ জৌনা ইল্লা মা কুন তুম তামালুন কোনো মানুষ সেদিন জুলুমের শিকার হবে না কাউকে জুলুম করা হবে না কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন জুলুম পছন্দ করেন না নিজেও এবং কারো উপর তিনি জুলুম করবেন না একাধিকবার কোরআনে করিমে এ সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহ পাক সেটাই উল্লেখ করেছেন যেমন আল্লাহ বলেছেন ওমা রব্বুকা বিজল্লা মিল্লিল আবিদ তোমার পরবর দিগার বান্দাদের প্রতি জালিম নন এমনিভাবে আরও আছে ইন্নাল্লাহলিমু মিস কলাদ আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরমাণু পরিমাণু আল্লাহ পাক কারো উপর জুলুম করবেন না তো সেখানে যখন হিসাব নিকাশ হয়ে যাবে মানুষ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে প্রথমত দুভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ চলে যাবে সরাসরি জাহান নামে আরেক ভাগ চলে যাবে জান্নাতে তাদেরই কিছু চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাব যেমন জান্নাতিদের অবস্থা কেমন হবে আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করছেন ইন্না আসহাব আল জান্নাতিল ইউমা ফি সোলিন ফাকি হোন জান্নাতিরা সেখানে বিভিন্ন ধরনের আয়োজনে তারা উপস্থিত থাকবে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের ভোগ বিভিন্ন ধরনের বিষয়াদি উপভোগ করবেন যেমন সেখানে খাদ্যদ্রব্য থাকবে তেমনিভাবে আনন্দ চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থাও সেখানে রাখা হয়েছে এবং আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন হোম ওয়া জুহু তারা জান্নাতিরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ সবাই ফি জেলালিন তারা থাকবে গাছের ছায়ায় জান্নাতি যে বৃক্ষগুলো থাকবে সেই গাছের সুশীতল ছায়ায় তারা অবস্থান করবে পৃথিবীতেও আমরা দেখি বড় বড় পার্কে যখন যাওয়া হয় বড় বড় গাছ এবং বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছের পাশে বসে অনেকেই চিত্ত বিনোদন করে আনন্দ উপভোগ করে আলাল আর একই মুথ থেকে উন সেখানে বিভিন্ন ধরনের আরাম কে দ্বারা থাকবে কেউ কাত হয়ে আরাম করবে কেউ চিত হয়ে আরাম করবে কেউ বসে আরাম করবে অর্থাৎ আরামের ভোগের কোনো রকমের কার্পণ্য সেখানে থাকবে না সব ধরনের ব্যবস্থাই আল্লাহ রাবুল আলমিন সেখানে জান্নাতিদের জন্য করে রেখেছেন প্রস্তুত রেখেছেন এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন লাহুম ফিহা ফা কিহা এবং তাদের জন্য সে জায়গায় থাকবে নানান ধরনের ফল মূল যে কোনো ধরনের ফল জান্নাতিরা ভোগ করতে চাইবে সাথে সাথে সেটা উপস্থিত হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন হাদিসে আমরা দেখতে পাই কোরআনে করিমের অনেকগুলো আয়াতও সেখানে দেখা যায় যে আল্লাহ রাবুল আলমিন নানা ধরনের ফল ফলাদির ব্যবস্থা রাখবেন নাম জানা না জানা অনেক ধরনের ফল ফলাদি থাকবে আঙ্গুর বলেন বেদানা বলেন আপেল বলেন 
যে কোনো ধরনের ফল নাম অনেকগুলো জানা আছে অনেকগুলো জানা নাই নতুন নতুন ফলের সেখানে সমারোহ থাকবে এবং শুধু তাই না ওয়ালাহুম ফিহা মায়াদ দাও জান্নাতিরা যে কোনো জিনিস উপভোগ করতে চাইবে শুধু তার ইচ্ছাটাই হচ্ছে সেখানে হ্যাঁ সেখানে বিবেচ্য তিনি ইচ্ছা করবেন আর সাথে সাথে আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে সেটা পূর্ণ করা হবে কোরআন করিমের মধ্যে অন্য জায়গায় আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করেছেন ওয়ালাকুম ফিহা মা তাহিল আনফুস আলদুল আয়ুন ও আনতুম ফিহা খালিদুল তোমার মন সেখানে যা কিছু চাইবে সে সব কিছুই তোমার জন্য সরবরাহ করা হবে এবং চোখ দিয়ে যে সমস্ত দেখলে তোমার প্রাণ জোড়াবে চোখের শীলতা শীতলতা আসবে সেটাও তোমরা সেখানে ভোগ করতে পারবে এবং সেখানে তোমরা থাকবে চিরস্থায়ী আল্লাহ আকবর শেষমেশ আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে সালাম পেশ করা হবে সালাম উন কলমের রব্বির রাহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম জানানো হবে রব্বির রাহিমের কথা বলা হয়েছে এখানে এমনিভাবে আমরা দেখতে পাই অন্য আয়াতও আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন তাহিয়তুহুম ইউ মাই আল কৌ নহু সালাম সেদিন তাদের উভয়ের মাঝে অভিবাদন যেটা হবে সম্ভাষণ বিনিময় হবে সালামের মাধ্যমে ফেরস্তাগুণও সালাম পেশ করবেন সালাম দেবেন বলবেন সালাম আলাইকুম থেকে তুম ফুল উহা খালিদিন এমনিভাবে আরও অনেক আয়াতের মধ্যে আমাদেরকে সেই বিষয়টি আল্লাহ রাবুল আলমিন জানান দিয়েছেন অপর পৃষ্ঠায় অপর দিকে বা অপর পিঠে আমরা দেখতে পাই জাহান্নামীদের অবস্থা তাদের করুণ অবস্থা শুরু হয়ে যাবে কবর থেকে মৃত্যুর পর থেকেই তারা অনুধাবন করবে তাদের অবস্থা সেই বিচারের দিন শেষের দিন প্রাপ্তির দিন আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে নেক বান্দাদের সাথে থাকতে দেবেন না বরঞ্চ তাদেরকে আলাদা করে দেবেন যেমন এর স্বাদ হচ্ছে ওমতাজুল ইউমা আইহাল মুজরিমুন হে অপরাধীরা আজকে তোমরা পৃথক হয়ে যাও নেক বান্দাদের সাথে তোমাদের সহ অবস্থান চলবে না এই অপরাধ পৃথিবীতে যে যেভাবে করেছে সবাইকে এর আওতাভুক্ত হতে হবে কেউ এর আওতামুক্ত হতে পারবে না কাফের মুশরিক বড় বড় গুনাহেব যারা পাপি ছিল তারা সবাই এর আওতায় চলে আসবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তখন তার বান্দাদেরকে ধমকেশ্বরে বলবেন সতর্ক বাণী হিসাবে বলবেন আলম আহাদ ইলেই কুমিয়া বাণী আদম আল্লাহ তাহাবিদ সে পান হে আদম সন্তান আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করিনি আমি তোমাদেরকে এই পয়গাম পাঠাই নাই যে তোমরা শয়তানের অনুসরণ করবে না শয়তানের ইবাদত করবে না শয়তানের অনুসরণটাই ইবাদতের একটা অংশ শয়তানের ইবাদত কেউ করে না কিন্তু শয়তানকে অনুসরণ করে আর সেই অনুসরণটাই তার জন্য ইবাদতে পরিণত হয় যারা মূর্তির সামনে বসে পূজা অর্চনা করে তারা সেই শয়তানের ইবাদত করছে এমনিভাবে যারা বিভিন্ন ধরনের যাবতীয় কার্যক্রমগুলো করছে শয়তানের প্ররোচনার মধ্যে দিয়ে তারা সেটা করছে অর্থাৎ তারা শয়তানকে খুশি রাখছে আর আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন না শয়তানের অনুসরণ করা যাবে না শয়তানের কথা মানা যাবে না কেন কারণ শয়তান হচ্ছে বেনি আদমের জন্য স্পষ্ট শত্রু একেবারে তার সে যে বনি আদমের শত্রু এতে কোনো সন্দেহ নাই ইন্নাহু লাকু আদু মুবিন এই শয়তান তোমাদের জন্য ছিল এক চিরশত্রু এবং প্রকাশ্য শত্রু এই শত্রুর মধ্যে কোনো ধরনের ক্যামোফ্লেক্স নেই যে তাকে শত্রু হিসাবে চেনা যায় না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন প্রথম থেকেই আমি তোমাদেরকে এই বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিলাম যে শয়তানের অনুসরণ করা যাবে না কিন্তু তোমরা শয়তানের অনুসরণ করে তোমরা এখন অপরাধী হয়েছ তোমরা পাপি হয়েছ অতএব তোমাদেরকে নেক বান্দাদের সাথে রাখা যাবে না এবং জান্নাত তোমাদের প্রাপ্তি হব প্রাপ্তি হবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি এর পাশাপাশি তোমাদেরকে এও বলেছিলাম যে তোমরা ইবাদত করবে তো একমাত্র আমি আল্লাহ ইবাদত করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছে দেখুন সুরা ফাতেহার মধ্যে আমরা পড়ি আমরা সুরায় ফাতেহাতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হই আমরা বলি কি ইয়াকা না আবুদ হে আল্লাহ একমাত্র আপনারই আমরা ইবাদত করি 
একমাত্র আপনারই আমরা ইবাদত করি এখানে অন্য কারো কোনো শরিক নেই ওলা উশরিক কবিকা হাজার এবং তার সাথে কাউকে শরিক করা যায় না কোরআনে কারিমের মধ্যে এই শরিক মুক্ত ইবাদতের কথাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে সকল ধরনের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে দেখুন আমরা সালাত আদায় করি আল্লাহর জন্য আমরা রোজা পালন করি আল্লাহর জন্য আমরা হজ আদায় করি আল্লাহর জন্য আমরা জাকাত দেই আল্লাহর জন্য আমরা ভালো কাজ করি আল্লাহর জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেটাই শিখিয়েছেন আল্লাহ তার রসুলকে বলেছেন কুল ইন্ন সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার এই সালাত আমার এই যাবতীয় ইবাদত আমার এই জন্ম এবং মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর জন্য কে সেই আল্লাহ লা শরিক আল্লাহ যার কোনো শরিক নেই আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক বলেছেন ও আনে বুধুনি আমি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে তোমরা আমার এই ইবাদত করবে হাদা সেরাত মুস্তকিম এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য সেরাত মুস্তকিম আর এই সেরাত মুস্তকিমের কথাই আমরা কিন্তু সরাই ফাতেহা প্রতিদিন সালাতের মধ্যে আমরা বলছি এই দিন সেরাত আল মুস্তকিম আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সেরাত মুস্তকিম প্রদর্শন করুন সেরাত মুস্তকিমের উপর যেন আমরা চলতে পারি আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন ওলাকাদ আবল্লা মিনকুম জিবিল্লান কাফিওয়া আফালাম তখন তাকিলুম হে বনি আদম হে শেতান তোমাদেরকে তোমাদের অনেককে পথ ভ্রষ্ট করেছে বিভ্রান্ত করেছে বিভিন্নভাবে প্রলুদ্ধ করেছে আর তার সেই প্ররোচনায় তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে শয়তানের অনুসরণ করেছ শয়তানের কথা শুনেছ কেউ তোমাদেরকে বিভিন্নভাবে প্ররোচনা দিয়েছে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে আর সেটাকেই তোমরা মেনে নিয়েছ মেনে নিয়ে তোমরা আমার অবাধ্য হয়েছ আমার কথার মানতে অপরাগতা প্রকাশ করেছ এবং শেতানের কথায় তোমরা পড়ে গিয়েছ আফালাম তা কোনো তা খেল হে বনি আদম তোমরা কি এই বিষয়ে একটু জ্ঞান রাখো না আল্লাহ পাক আমাদেরকে আকল দিয়েছে দেখেন আফালাম তা কোনো তা খেল বলেছেন তোমরা কি একটু বুঝতে চেষ্টা করো না এই আমাদের জ্ঞান এই জ্ঞান দিয়ে যদি আমরা আল্লাহকে চিনতে না পারলাম তাহলে আমাদের এই জীবনের সার্থকতা করে আমরা আমাদের চারিপাশের যদি যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কর্তৃত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলম মিনের ন্যায়মতর আমরা দেখতে পাই এবং শুধু তাই না আমরা যদি আমাদের নিজেদের শরীরের দিকেও থাকাই তাহলেও আমরা দেখতে পাই আল্লাহর মহা ন্যায়মত আমাকে আপাদ মস্তক ঢেকে রেখেছে এরপরও আমরা কীভাবে শয়তানের পায়রাবি করি এরপরে কীভাবে আমরা শয়তানের কথা শয়তানকে অনুসরণ করি আর এইভাবে আমরা শয়তানকে অনুসরণ করে আমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছি আমরা জাহান্নামের প্রতীক হয়ে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আসুন আমরা সেই শয়তান থেকে নিজেকে মুক্ত করি সেই শয়তানের অনুসরণ থেকে নিজেরা মুক্ত হই আমরা নিজেরা মুক্ত হই আমাদের সন্তানদেরকে মুক্ত করি আমাদের সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করি আর এভাবেই আমরা হতে পারি আল্লাহর প্রিয় বান্দা এভাবেই আমরা হতে পারি মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা এভাবেই আমরা হতে পারি জান্নাতি বান্দা আমরা এইভাবেই হতে পারি জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে আমরা জান্নাতির দ্বার প্রান্তে আমরা পৌঁছাতে পারি জান্নাতি হয়ে আমরা আল্লাহ পাক যেটা বলেছেন আমাদের জন্য সেই ন্যায়মতো রাজে আমরা ভোগ করতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেন সেই জান্নাতি হওয়ার তৌফিক দেন জাহান্নাম থেকে যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন সৈতানের পায়রবি থেকে যেন আমরা মুক্ত থাকতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এ পর্যন্তই ও আখের উদ আওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরাকা